Hey guys, hope you're all doing great. سلام به دوستای خوبم. وقتتون بخیر. من اومدم با ادامه درس 11 از کتاب فاندامنتالز بی که خیلی هم دارین درخواست میکنین که هر چه زودتر ادامه ویدیو رو آپلود بکنید ما هم چون منابع زیادی رو به ترتیب داریم آپلود میکنیم حالا با توجه به تایم طولانی مدتی که این وسط فاصله افتاده امروز دوباره داریم براتون ویدیو تاپ ناش رو میذاریم درس 11 پارت آخرش هست بریم با هم دیگه آوتدور اکتیویتیز رو بخونیم Outdoor activities مربوط میشه به یه سری فعالیت هایی که مربوط به بیرون هست میشه و اینکه شما یه سری از فعالیت هایی مثل تفریحی رو بیرون از خونه انجام میدین مثلا حالا به ساحل رفتن مثلا به شنا رفتن برای مثلا حالا دو چرخ سواری به بیرون رفتن یا حتی برای دویدن به بیرون رفتن رو ما تو این قسمت داریم Number one Go to the beach Go to the beach Number two Go running. Go running. Number three, go bike riding. Go bike riding. Number four, go for a walk. Go for a walk. Number five, go swimming. Number six, go for a drive. Go for a drive. این بود از 6 تا آیتم این قسمت خب بریم با هم ببینیم که حالا این آوتدور اکتیویتیز مربوط به چه چیزهایی میشن گو تو دی بیچ به منظور به معنی رفتن به ساحل گو تو دی بیچ نمبر 2 گو رانینگ برای دویدن رفتن گو رانینگ نمبر 3 گو بایک رایدینگ به معنی برای دو شاخه سواری رفتن گو بایک رایدینگ نمبر 4 گو فور ا واک Go for a walk. پیاده روی رفتن. Number five. Go swimming. همونطور که مشخصه شنا رفتن. Number six. Go for a drive. رفتن به رانندگی. خب بریم سراغ پارت تو. یک فعالیتی داره که شما باید برای این قسمت انجام بدین. این هستش که Ask and answer questions with when and how often and the vocabulary use the simple present tense. از when و how often سوال میپرسید برای این قسمت به این صورت که مثلا با how often میخوایم در مورد go to the beach سوال بپرسیم مثلا این که میخوایم بپرسیم شما چه زمانهایی به ساحل میرید مثلا go to the beach رو میخوایم بپرسیم از how often استفاده میکنیم how often چون میخوایم برای روال معمول یک شخص رو بپرسیم مربوط روتین میشه از do یا does استفاده میکنیم بعد از کلمه سوالی و گیم how often do you go to the beach نمونه سوال رو این قسمت داریم حالا در پاسخ I go about حالا اگر میخوایم بگیم حدود یه بار در ماه میگیم about once a month یه بار در ماه once میشه یه بار twice میشه دو بار three times میشه سه بار قبلا اینها رو توی ویدیوی توضیح دادم بهتون پس از دو بار به بالا رو با three times four times five times میگیم پس once یه بار حالا once a month once a year once a week میتونیم با همه اینها ترکیب بکنیم حالا مثلا یه سوال دیگه که میتونیم با when بپرسیم میتونیم بگیم when do you go swimming پس ببینید when رو استفاده کردم بعدش یه دو داز کمکی استفاده کردم و بعد فعل اصلی رو پرسیدم when do you go swimming for example I go about once a week. هفته یه بار میرم. I حالا هر کسی بنا به نظر خودش بنا به تعداد دفعاتی که میره پاسخ میده. برای خودم I go about once a week. خب این بود از این قسمت شما هم سوال های زیادتری بپرسین توی کامنت ها بنویسین حتما براتون چک میکنیم و تحصیل میکنیم خب بریم پارت بعدی رو داشته باشیم با هم که مربوط میشه به یک listening listening comprehension هست فایل صوتی رو براتون پخش میکنم با هم دیگه بشنویم و بعد پاسخ شما رو با هم دیگه چک میکنیم بریم با هم بشنویم listening comprehension listen to the conversations then check the correct picture to complete each statement Conversation one. Where's Rosalie? I'm not sure. She said she wanted to go for a drive. Well, she didn't. Her car's still here. Well, maybe she went for a walk. The weather's great, and she loves to walk. Oh, you're right. I see her on the street in front of the house. Conversation two. Want to go to the beach? Sure, but I don't want to go swimming. I want to relax. I went running this morning. That's fine. You can just sit and read if you want, but I'm going swimming. 
Sounds like a plan to me. What time? How's noon? Great. Conversation three. I'd like to go bike riding. What about you? Hmm, I went bike riding yesterday. What about a run? Actually, I went running this morning. So what would you like to do? Let's just go for a walk. That's always nice. Conversation four. I'd really like to go swimming. Want to come along with me? I'd like to, but I'm working this afternoon. But today's Saturday. I thought you only worked from Monday to Friday. I usually do, but this week I didn't work on Tuesday or Wednesday. How come? I went bike riding with my cousin, so I'm working today to make up the time. خب این بود از لیسنینگ این قسمت به این با هم دیگه پاسخ رو چک بکنیم. خب در مورد روزالی با توجه به اینکه در آخر گفته بودش که Maybe she went for a walk. پس گزینه B گزینه جواب درست ما میشه. پس این قسمت گزینه B پاسخ درست هست. Number two, she's going. خب با توجه به conversation number two تصویر number two درست هست. برای مکالمه number three they're going. خب با توجه به چیزی که گفت گفته بود که I like to go bike riding و نظر دوستش رو پرسید که اون هم گفت من دیروز رفتم برای دویدن چطوره که حالا با هم دیگه بریم که دوستش هم گفت I went running this morning که مثلا گفت امروز صبح رفته بودم دوست داری حالا چیکار کنیم گفت let's just go for a walk پس میشه تصویر A تصویر درست خب برای نمبر 4 هم با توجه به چیزی که در فایل صوتی شنیدیم تصویر B درست هست خب این بود از این قسمت خب بریم سراغ پارت Now You Can که یک مکالمه رو دارین در قسمت Now You Can Talk About Your Weekend Now You Can Talk About Your Weekend حالا شما میتونید درباره آخر هفته تون حرف بزنید Your Weekend Weekend میشه پایان هفته خب بریم با هم دیگه مکالمه این قسمت رو بشنبیم و بعد مثل همیشه با هم دیگه بررسیش بکنیم Page 93 Now You Can Talk About Your Weekend Exercise 1 Conversation Model Read and listen. Did you have a good weekend? Let me think. Oh, yeah. I had a great weekend. What did you do? Well, on Saturday, my friends and I went bike riding and to a movie. Then on Sunday, I went for a drive. What about you? Well, on Saturday, the weather was great, so I went for a walk. And on Sunday, my family and I went to the beach. خب بریم با هم دیگه این مکالمه رو بررسی بکنیم. Did you have a good weekend? Did you؟ سوالیه که در مورد زمان گذشته میپرسه. فعل به صورت بیس فرم اومده همونطور که میبینید. Have چون did رو داریم فعل رو به صورت بیس فرم استفاده میکنیم. آخر هفته خوبی داشتی؟ Did you have a good weekend? آخر هفته خوبی داشتی؟ Did you have a good weekend? Let me think... Let me think که میتونید بگید Let me think بذار فکر کنم Oh yeah I had a great weekend آخر هفته عالی داشتم What did you do? چیکار کردی؟ What did you do? همونطور که گفتیم در زمان گذشته بعد WH question ها از فعل کمک دید استفاده میکنیم و بعد subject و بعد فعل اصلی رو میذاریم What did you do? چیکار کردید؟ Well on Saturday my friends and I went bike riding into a movie Then on Sunday I went for a drive. What about you? خب میگه روز شنبه. Well, خب در روز شنبه دوستام و من رفتیم دو چرخ سواری و رفتیم یه فیلم دیدیم. And to a movie. Then on Sunday و بعد روز یک شنبه I went for a drive. رفتم با ماشین یه دوری زدم. I went for a drive. What about you? شما چطور؟ Well, on Saturday the weather was great. روز شنبه هوا عالی بود. So I went for a walk. رفتم پیاده روی and on sunday my family and i went to the beach روز یک شنبه من و خانواده‌ام رفتیم به ساحل خب این بود از مکالمه این قسمت مجددا گوش کنید برای مربوط به این قسمت ریتم اند انتونیشن برای این قسمت رو حتما مجددا گوش کنید تا تمرین ریتم و تکیه صدا رو حتما انجام بدید و در پارت 3 حتما چیزی که میگه رو انجام بدید اند نوت پد رایت وات یو دید اند ویکند در این قسمت حتما بنویسید کارهایی که روز ساتردی انجام دادیم و روز ساندی حالا چون آخر هفته پایان هفته در کشور ما متفاوت هست میتونید شما در مورد آن ثرزدی و آن فرایدی خودتون بنویسید خب این بود از مکالمه به این قسمت حتما تمرین بکنید بریم با هم برسیم به پارت بعدی خب رسیدیم به پارت ریدینگ 
که پارت مورد علاقه خودم هست Read about what people did last weekend در مورد اف این افراد که هفته گذشته چه کاری انجام دادن دونه به دونه با هم میشنویم و بعد از اون با هم دیگه تک به تک اینها رو بررسی میکنیم بریم اول مثل همیشه فایل صوتی رو با هم بشنویم Page 94 Exercise 1 Reading Read about what people did last weekend What did you do last weekend? Gabby Perez, Mexico. My husband and I live in Guadalajara, in the Mexican state of Jalisco. We love the beach. So last Friday, we got up early and drove to Puerto Vallarta, about three and a half hours from home. The drive was nice, and we sang as we drove. On Friday night, we had a great dinner at a wonderful fish restaurant. Then, we got up early on Saturday. And because the weather was great, we went to the beach before breakfast. Sunday was pretty much the same. What a great weekend. Kwan Jin Park, Korea I'm a university student from Korea, but this month I'm visiting my aunt and uncle and my cousins in Baltimore in the U.S. state of Maryland. Last weekend, we went to New York. On Friday, we wanted to go to an American restaurant and then to an outdoor concert. But the weather was really bad. It rained and it was so cold. We didn't go to the concert. We ate in the hotel and we watched the concert on TV. But on Saturday and Sunday, the weather was beautiful. So we went to Central Park and saw a play outdoors. We ate right there in the park and we had a great, great time. I loved New York. Paul Martin, Canada. Last weekend was actually pretty nice. I live in Montreal, in the Canadian province of Quebec. I invited my friends here, and we went for a walk in the old city. We ate delicious food at a great restaurant. On Saturday, my girlfriend came here from Quebec City. We went dancing, and we stayed out so late. Here's a great picture. On Sunday, we went to the movies and to the mall. We bought new clothes. Montreal has some wonderful stores. خب بریم با اول این نفر که گابی پیرس هست شروع بکنیم. لوکیشن مکزیکو. با یه لحجه مکزیکی هم اگر دقت کرده باشید خونده می شد این مزد. حالا اون شخصی که داره میگه یه شخص مکزیکی هست. My husband and I live in Guadalajara. دقت بکنید. Guadalajara. تلفظش به این صورته. My husband and I live in Guadalajara. یعنی همسرم و من در کشور گوادالاهارا زندگی می کنیم. In the Mexican state of Jalisco. در ایالت جالیسکو مکسیک زندگی می کنیم. We love the beach. ما ساحل رو دوست داریم. So last Friday we got up early and drove to Puerto Vallarta. ما ساحل رو دوست داریم. بنابراین جمعه گذشته ما صبح زود بیدار شدیم. We got up early. پس اگر به سفر میرین و صبح زود هم بیدار میشین و میرین به گشت و گذار میگین We got up early صبح زود بیدار شدیم And drove to Porto Vallarta یعنی به سمت پورتو والارتا حرکت کردیم And a half hours from home And drove to Porto Vallarta about three And حدود سه ساعت و نیم از نسبت به خونمون یعنی راه بوده از خونمون سه ساعت و نیم About three and a half hours from home The drive was nice. رانندگی خوب بود. We sang. دقت به این فعل های زمان گذشته بکنید. Was nice. And we sang as we drove. Sang فعل گذشته. شکل گذشته یه سینگ هست. بعنی آواز خوندن. We sang as we drove. همونطور که رانندگی می کردیم. آواز می خوندیم. On Friday night, we had a great dinner at a wonderful fish restaurant. در شب جمعه. On Friday night, we had a great dinner at a wonderful fish restaurant. ما یک شام عالی در یک در یک رستوران ماهی فوق العاده خوردیم. فیش رستوران این رستورانی که ماهی داره. Then we got up early on Saturday. بعدش حالا بلند شدیم صبح زود در روز شنبه. And because the weather was great, چون هوا عالی بود. Because the weather was great, we went to the beach. رفتیم به ساحل before breakfast. قبل صبحونه رفتیم به ساحل. Sunday was pretty much the same. یک شنبه هم تقریبا همینطور بود. Sunday 
was pretty much the same. تقریبا همینطور بود. What a great weekend. چه آخر هفته فوقالاده و عالی. What a great weekend. چه پایان هفته عالی. خب بریم سراغ کوانجین پارک که شخص بعدی هست. کوانجین پارک لوکیشن کوریا. I'm a university student from Korea, but this month I'm visiting my aunt and uncle and my cousins in Baltimore in the U.S. state of Maryland. I'm a university student from Korea. Yani man danishju hastam. I'm a university student. Yani danishju hastam from Korea. As Korea, as as kishvare kore. But this month, dar im mah, but this month, I'm visiting my aunt and uncle and my cousins in Baltimore in the U.S. state of Maryland. Amo dar im mah be didane my aunt, khale and uncle, amu and my cousins, va hala bachahay khale ha va amu ham in Baltimore, dar Baltimore, dar iyalat motahede Maryland, meaning in the U.S. state of Maryland. Last weekend. Last weekend, آخر هفته گذشته, we went to New York. ما رفتیم به New York. On Friday, در روز جمعه, we wanted to go to an American restaurant. ما میخواستیم بریم به یک رستوران آمریکایی و بعدش and then to an outdoor concert و بعدش هم بریم به یک کنسرت در فضای باز. But the weather was really bad. اما هوا خیلی بد بود. But the weather was really bad. It rained, barun barid, and it was so cold. It was so cold. خیلی سرد بود. We didn't go to the concert. ما نرفتیم به کنسرت. We didn't. ببینید وقتی didn't منفی شده فعل اصلی به صورت بیس استفاده شده. We ate in the hotel. دقت بکنید. Ate گذشته فعل ایت هست. We ate in the hotel. And we watched the concert on TV. و کنسرت رو در تلویزیون تماشا کردیم. But on Saturday and Sunday, the weather was beautiful. اما در روز شنبه و یک شنبه هوا قشنگ بود زیبا بود so we went to central park پس بنابراین رفتیم به پارک مرکزی و یک بازی در فضای باز دیدیم and saw a play outdoors we ate right there in the park در همون جا از آرو خوردیم we ate right there in the park and we had a great great time و به ما خیلی خوش گذشت we had a great great time یعنی خیلی اوقات عالی رو داشتیم پس به همون خیلی خوش گذشت we had a great great time در اصلا میگیم به همون خیلی خوش گذشت I love New York. من New York رو دوست داشتم. خب بریم سراغ نفر بعد پال مارتین. Location Canada. Last weekend was actually pretty nice. آخر هفته گذشته واقعا خیلی خوب بود. Actually pretty nice. واقعا خیلی خوب بود. I live in Montreal in the Canadian province of Quebec. من در مونترال در استان کبک کانادا زندگی می کنم. I invited my friends here. من دوستام اینجا دعوت کردم and we went for a walk in the old city. در قصد کنیم می گفتیم go for a walk. جز و اون outdoor activity ها می گفتیم go for a walk و این دوشان زمان گذشت رو هست می شه went for a walk. And we went for a walk و رفتیم پیاده روی in the old city. We ate delicious food at a great restaurant. ما یه غذای خوشمزه خوردیم ما غذای خوشمزه خوردیم در یه رستوران عالی. On Saturday در روز شنبه my girlfriend came here from Quebec City. در روز شنبه دوست دختر من اومد اینجا از شهر کوبک. We went dancing. ما رفتیم رقصیدیم. We went dancing and we stayed out so late. و خیلی تا دیر وقت بیرون موندیم. We stayed out so late. Here is a great picture. اینجا یک عکس عالی هست. اینجا یک عکس فوق العاده است. اینجا یک عکس فوق العاده هست. On Sunday در روز یک شنبه به سینما و مرکز خرید رفتیم. We went to the movies and to the mall. We bought new clothes. ما لباس جدید خریدیم. We bought که شکل گذشته ی buy هست. We bought new clothes. Montreal has some wonderful stores. Montreal فروشگاه های فوق العاده ای داره. Okay. این بود از پارت سوم این قسمت ریدینگ. حتما باید باز فایل صوتی رو گوش بدید و حتما حتما با صدای بلند جمله به جمله تکرار بکنید و بعد از اون هم خودتون سعی بکنید به صورت روان این ریدینگ رو بخونید و تمرین بکنید خب یک تمرین داره قسمت ریدینگ کامپرهنشن رایت وان یس نو کوشن اند وان انفورمیشن کوشن اباوت گابی کوانجین اند پال دن انسر پارتنرز کوشن خب در مورد هر کدوم از این افرادی که اینجا هست گابی کوانجین پال شما باید یه سوال یس نو 
بنویسید و یه سوال اینفورمیشن یعنی چی وقتی میگه یس نو یعنی شما باید سوالتون فقط فعلا که باید در مورد زمان گذشته باشه چون متن راجع به زمان گذشته است و با دید شروع بشه اگر یس نو هست حالا میتونه با باز و برم شروع بشه و سوالات اینفورمیشن کوشن رو باید با دبلیو ها شروع بکنید حالا برای شما اینجا یه سری آیدیای رو آورده مثل مثلا واز گابی این حالا میتونید ادامهشو بنویسید دیت کوانجن مثلا حالا یه فعل اصلی رو بعدش استفاده کنید و بشه yes no question where was این که میشه wh question تو قسمت information question میتونید بنویسیدش برای شما ایده آورده زیاد این قسمت حالا برای مثال درباره گابی یه yes no questionی که میتونیم بنویسیم این هستش که حالا بگیم که did گابی حالا میخوام بگیم که شام خورد توی رستوران در روز شنبه did گابی have dinner at a restaurant on saturday دقت بکنید did رو گذاشتم گابی که فاعل هست have dinner هم فعل اصلی من اینجا هست به عنوان شام خوردن at a restaurant در یه رستورانی on saturday خب این جوابش هست yes he did or no he didn't به این صورت که جوابش yes no هست و حالا حالا فرقی هم نمی کنه که جوابش yes باشه یا no باشه فقط از شما سوال رو خواسته و برای information question هم اگر بخوام یه مثال بزنم درباره گبی می تونیم بگیم که اون پایان هفته رو کجا رفت خب WH question رو اول می زنم در مورد مکان می خوام سوال بپرسم می گم where فعل کمک دید مربوط به زمان گذشته است استفاده می کنم فائل رو بعدش میارم میگم where did Gabby حالا فعل اصلی چیه go یعنی رفت last weekend که قید زمان هست where did Gabby go last weekend این میشه information question که در این قسمت می نویسیدش خب برای کنجیم و پال هم سوال بنویسید من حتما اونها رو تصدیق میکنم و بهتون فیدبکش رو میدم توی کامنت ها مرسی که با این درس هم ما رو همراهی کردین میریم که جلسه آینده درس 12 رو با هم شروع بکنیم حتما درس 11 رو با دقت مرور و مطالعه بفرمایید تا ویدیوی بعد